Allora ragazzi, eh, la cosa di cui dobbiamo trattare in questo momento, che è di particolare attualità eh, sotto tanti diciamo, aspetti, eh, sia culturali che sociali, che politici, che economici, finanziari, monetari, eccetera, è il concetto di una rivisitazione di un concetto già esistente, cioè eh, è di uno strumento già esistente, cioè praticamente tutti conosciamo le cambiali ed è questo il tema di cui dobbiamo trattare, ma le conosciamo per via indiretta come sempre succede nella comunicazione. Ci sono i grandi comunicatori e ci sono i comunicatori istituzionali che per motivi eh, che non è qui il caso da analizzare comunque portano a delle depravazioni derivanti dalla casta sempre, ci sono tanti tipi di casta, c'è anche la, la casta mediatica e la casta accademica. Questi organi che dovrebbero avere il compito istituzionale di ben istruire, ben informare, ben formare, in realtà fanno tutt'altro perché sono asserviti anche loro alla casta principale che è quella della moneta e dell'emissione monetaria. In pratica che cosa è? Cioè praticamente questa cassa dell'informazione ci ha sempre diciamo, propalato l'immagine della cambiale come qualcosa di deleterio, di sconveniente, di impudico, di vile, di poco eh, diciamo, propositivo e eh, diciamo, di eh, solido. Questo non è casuale, è dovuto alla interazione diciamo eh, artificiosa, eh, appunto messa d'arte dal potere forte delle banche. Perché? Perché le banche non hanno potuto annullare uno strumento che ha una storia alle spalle millenaria e che è soprattutto eh, diciamo, eh, eh, confermato nella sua validità da una serie di trattati internazionali e ratifiche nazionali che la gente non conosce, perché questo non è dato di conoscere, perché la banca non si vuole diciamo, far soffiare dalle mani uno strumento che in realtà utilizza solo loro, solo lei, eh, utilizzano solo loro. Perché? Perché se tu vai a fare una cambiale a qualcuno, la eh, nomea pessima che hanno creato le banche ti fa dire molto spesso no guarda non ti conosco non so chi sei non so se me la paghi magari dicendolo in maniera più 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 eh, amministra più, più diciamo eh, eh, diciamo da ambasciatore no meno meno diciamo colpo politicamente colpe, corretta ecco più corretta <ride> politica di corretta diciamo no che però eh, è un rifiuto netto, mentre invece se tu vai a chiedere un finanziamento, un fido, un mutuo, un scoperto in banca, la prima cosa che ti chiede la banca, oltre a, 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 alle garanzie reali che poi te seciuccia regolarmente se per caso gliele dai, la prima cosa che ti fa fare è l'emissione del doppio del valore della, eh, del finanziamento in cambiali, garantite da cambiali. Non il valore, ma il doppio del valore perché c'è una motivazione e non entriamo nel dettaglio. Quindi le cambiali le usano le banche e sanno benissimo che valore hanno e sanno perfettamente che è uno strumento validissimo al contrario di quello che invece dicono Viene in giro intendere. al volgo. Quindi questo per dire che c'è una mistificazione in atto da decenni in particolare eh, eh, fatto da tutte le banche di ogni colore e, 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 e versione. Quindi la cambiale è garantita per le banche e non per caso la utilizzano da una ratifica nazionale avvenuta con il Regio Decreto 1699 del 1933 che eh, recepiva la, il testo integrale, esattamente pedisseco, della Convenzione Internazionale di Ginevra del 7 dicembre del 1930. Perché? 
A questa convenzione furono invitati e parteciparono 41 stati diversi, fra cui l'Ucraina, tutti i paesi europei, il Canada, il Brasile, eccetera, eccetera. E a partire dal Regio Decreto eh, del 1699 del 1933, che recepiva totalmente il testo della Convenzione di Ginevra, è stato poi diciamo, eh, aggiornato questo testo nel corso dei decenni finché nel 2005 è stata diciamo, prodotta l'ultima modifica e poi nel 2007 quando è stato introdotto il costo dell'emissione della cambiale di un euro e mezzo come per le emissioni di assegno eccetera eccetera. Eh, diciamo, però il testo diciamo, principale, la base strutturale è sempre la stessa e questo è importante perché essendo una convenzione internazionale per o disconoscere, quindi eh, diciamo, eh, derubricare dal, dalle leggi nazionali eh, questo eh, testo di legge e quindi l'applicazione di questa legge, ci sono due modi. Intanto bisogna che il Parlamento lo disconosca a Camere riunite perché è un trattato internazionale, è il riconoscimento di un trattato internazionale, ma soprattutto ci vuole una nuova convenzione internazionale che riconosca l'uscita di quello Stato da questa convenzione. Quindi è una cosa di, diciamo, di rilevanza internazionale che è molto difficile per qualunque Stato poi mettere in atto. Quindi la scelta di utilizzare la cambiale e eh, appunto poi modificarla in cambiale sociale, che poi vediamo di che si tratta, è dovuto al fatto che è assolutamente impossibile attaccare giuridicamente la cambiale, l'emissione della cambiale, contrariamente a quello che può fare uno Stato, per esempio a seguito del trattato di Maastricht, per l'emissione di una moneta o complementare o eh, antagonista, a, diciamo, eh, oddio non mi viene la, la, la parola, eh, alternativa. alternativa, la moneta alternativa che, eh, che serve diciamo, in eh, contrapposizione all'euro. Questo non si può fare perché appunto essendoci in applicazione il trattato di Maastricht prevede che l'unica moneta a corso forzoso sia l'euro e quindi non ci può essere nessun'altra alternativa che metta in ombra l'euro. La eh, diciamo, eh, accettazione passiva della eh, moneta complementare è perché questa moneta complementare deve per forza andare in simbiosi con l'euro. Una parte dell'acquisto che viene fatto in euro, per la maggior parte ovviamente, è quello che deve essere il bonifico, lo sconto, la, diciamo, il taglio del prezzo, la promozione o quant'altro, viene quantificata in questa pseudo moneta che in realtà è un buono sconto, perché moneta non si può manco chiamare, tra l'altro per, per, per legge, tant'è che tutti i fautori delle monete complementari diciamo, impropriamente utilizzano e anche molto scriteriatamente eh, eh, utilizzano questo termine ma potrebbero per questo anche essere perseguiti quindi insomma proprio per questo motivo la legale. cambiale invece non è perseguibile al contrario è del tutto legittima del tutto legale del tutto potenzialmente circolante eh, potenzialmente è anche realmente circolante la gente non lo sa perché anche questo viene ovviamente molto sottaciuto pensa che le cambiali siano parte di un'epoca storica trascorsa, no? in qua, quando c'era so, il costruttore abusivo, no? tutti costruivano abusivamente, o il piccolo imprenditore no? che partiva da niente e faceva pacchi di cambiale anni 60-70. Questo non è assolutamente vero, perché io ho fatto un'indagine proprio l'anno scorso, un anno e mezzo fa, eh, abbastanza eh, approfondita e mh, ho fatto dei conteggi per cui risulta che in realtà oggi attualmente la gente soprattutto devolute alle banche queste cambiali <coughs> emette annualmente tra i 500 e i 700 miliard, eh, miliardi di euro in cambiali cioè praticamente un terzo del prodotto interno lordo viene pagato in cambiali può sembrare strano la maggior parte sono cambiali a garanzia di conteggi elettronici, 
no? perché vogliono cambiare i reali pure lì i nostri cari banchieri però poi dopo ti danno dei numeri Okay. Ti danno, ti danno proprio i numeri nel so, doppio senso della parola <ride> quindi è questo il concetto allora qui bisogna cominciare a svegliarsi allora perché